Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara <laughs> Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala marabahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Mahasiswa Toilet Yang Matre Cerita ini ditulis oleh akun kaskus bernama Neviriu bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu lah Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu menggetarkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like Tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian Oke kalau sudah terima kasih Enzo Just try keep up with me Nama aku Alim Aku terlahir di tengah keluarga sederhana di sebuah desa di Provinsi Jawa Barat Ayahku adalah seorang petani dan ibuku hanya ibu rumah tangga biasa yang merawat dan mendidik kami dengan berbagai ilmu agama dan kemandirian yang luar biasa Aku adalah anak pertama dari tiga bersaudara Karakterku dan kedua saudaraku berbeda-beda Hanya aku yang paling pemberontak dan ingin selalu mencoba hal yang baru Selepas tamat SMP aku ingin pindah ke ibu kota Bandung Rasa bosanku akan hidup di desa yang monoton membuatku bersikukuh membujuk kedua orang tuaku untuk mengizinkanku hijrah ke Bandung. Kamu sekolah di sini saja. Gak usah lah ikut-ikutan teman-temanmu ke Bandung. Mau kelihatan gaul apa? Celutuk ayah. Bukan ya. Aku hanya ingin memperluas pengalaman dan pengetahuanku saja kalau hidup di ibu kota. Di desa hidup selalu monoton. Dan serba terbatas Jawab Alim Pokoknya kamu tidak boleh ke Bandung Kamu hidup, tinggal, dan mati di sini Kakak ayah Meski ayah dan ibu tidak mau membiayai aku Aku tetap akan berangkat ke Bandung Aku akan sekolah di sana Ada sekolah negeri yang menerima aku karena nilaiku bagus Ya perdebatan ayah dan anak pun semakin sengit Watak mereka yang keras memang tak bisa disatukan dalam diskusi apapun Selalu saja ada yang bentrok dan mau ingin menang sendiri Terkadang ibu alimlah yang memecahkan kekakuan saat mereka berdua berdiskusi Satu minggu berselang alim masih nekat untuk pindah ke Bandung Awalnya dia ingin berpamitan dengan ayahnya Namun rasa kesal terhadap sang ayah akhirnya mengurungkan niatnya Hanya dengan ibunya alim berpamitan Ibunya tak bisa melarang keinginan kuat anaknya yang ingin maju dan sukses di kota besar Hanya doa dan air matalah yang mengiringi kepergian anak pertamanya ini Sedangkan kedua adiknya tidak tahu kalau kakaknya sudah berangkat ke Bandung Tiga tahun berlalu dan Alim sukses membuktikan kepada orang tuanya Bahwa ia bisa bertahan dan hidup seorang diri di Bandung Berbagai pekerjaan part time dia lakoni Mulai dari jadi loper koran, semir sepatu Mengamen di jalan hingga jadi karyawan di salah satu makanan cepat saji terkenal di Bandung Karena prestasi yang membanggakan di sekolahnya Ali akhirnya lolos masuk perguruan tinggi Islam negeri di Bandung tanpa seleksi Meskipun ia lolos penerimaan mahasiswa baru Namun Alim kembali dipusingkan dengan pembayaran uang kuliah per semester dan tempat tinggal Karena tempat tinggalnya dulu sudah digusur dan dia tidak tahu harus kemana lagi satu bulan, dua bulan, enam bulan, satu tahun Alim berusaha menyisikan sedikit upah kerja part-time untuk menyewa kos di dekat kampus Namun seringkali uang yang didapatkannya tak cukup untuk membiayai kebutuhan kuliahnya Sampai akhirnya Alim melihat ada ruang kosong di deretan kamar mandi pria di jurusannya Lalu ia mengecek kondisi kamar mandi yang tak terawat tersebut Kondisinya agak berbau dengan warna cat yang sudah pudar serta langit dinding yang sudah dipenuhi rumah laba-laba Tanpa pikir panjang Alim segera mencari penjaga kampus di jurusannya Dan meminta agar ruangan kamar mandi itu bisa digunakannya untuk tempat tinggalnya Awalnya penjaga kampus yang memang dituakan di kampus tersebut menolak Karena tidak masuk akal dan tidak manusiawi Kalau dia mengizinkan mahasiswa di kampus Islam ternama di Bandung Untuk tinggal di ruangan kamar mandi Saya mohon pak Izinkan saya tinggal di ruangan itu Saya tidak ada uang sama sekali untuk menyewa kamar kos Mohon Alim Kamu yakin mau tinggal di sana? Itu bekas kamar mandi Tidak terpakai karena toiletnya sudah rusak 
Di sana bau dan jorok Jawab penjaga kampus Nanti akan saya bersihkan pak Itu toiletnya juga sebenarnya tidak mampet Cuma memang karena tidak diurus saja Jadinya terbengkalai Masalah bau dan jorok bisa dibersihkan kok pak Kekah alim Apa kamu tidak malu dengan mahasiswa lain? Kan itu juga bersebelahan dengan kamar mandi mahasiswa yang selalu dipakai Jawab penjaga kampus Saya mah masa bodoh sama malu Yang saya mau itu bisa kuliah tanpa kepikiran di mana saya akan tinggal Saya harap Bapak bisa mengerti dengan kondisi saya Dan mengizinkan saya tinggal di ruangan itu pak Melihat air mukanya yang tampak menyedihkan Akhirnya penjaga kampus itu memberikan izin kepada Alim Tak sia-sia Alim bergabung di UKM Teater di kampusnya Jadi dia bisa bermain karakter Wajah saat meyakinkan penjaga kampus akan nasibnya Padahal Alim tak begitu sedih-sedih amat dengan nasibnya Bahkan jika tidak dibolehkan Dia akan mencari lokasi lain yang gratisan tapi strategis dekat dengan kampus Bersama teman-temannya Alim membersihkan ruangan tersebut Awalnya teman-temannya mengira Alim hanya bercanda Namun dengan ekspresi datar Alim yang memang menandakan keseriusannya Teman-temannya akhirnya percaya dan bahu-membahu membantu Alim Nama Alim pun tersohor di kampus sebagai mahasiswa toilet Ya walau julukannya sudah menyebar ke seluruh jurusan di kampusnya Alim tetap cuek Dia tidak peduli dengan cemooh orang lain tentang dirinya Alim juga aktif dalam UKM forum mahasiswa yang suka orasi dan demo gitu deh Sehingga namanya semakin dikenal Terlebih Alim sering ditunjuk sebagai orator dalam berbagai kegiatan maupun demo-demo yang dilakukan mahasiswa di kampusnya Hidup Alim memang terlunta-lunta Untung saja dia dapat beasiswa dari kampusnya Bukan karena Alim selalu menyodorkan persyaratan dengan nilai di atas rata-rata Tapi dia punya jimat khusus yaitu surat keterangan tidak mampu dari kedua orang tuanya Ya parahnya surat keterangan tersebut palsu alias dibuat-buatnya saja Memang si Alim terkenal pintar untuk urusan jiplak-menjiplak Dia menduplikat surat keterangan punya temannya yang satu kabupaten dengannya Dan sukses mengelabui bagian administrasi Sebenarnya orang tuanya masih cukup mampu lah untuk membiayai kuliah Alim Namun karena Alim sudah bertekad akan membiayai hidupnya sendiri Semenjak kepindahannya ke Bandung Alim jadi gengsi untuk meminta bantuan uang dari orang tuanya Dari tahun ke tahun Alim hanya disibukkan dengan kegiatan teater, orasi, dan demo mahasiswa di sana sini Rambutnya yang gondrong, kulit wajahnya kecoklatan dan tampang yang duh berantakan lah Dan membuat image Alim semakin jauh dari namanya Tapi walau bentuknya kayak gitu, Alim rajin beribadah Sholat lima waktu dan sesekali mengaji di musola dekat kampusnya Saat malam hari ketika gak ada aktivitas mahasiswa di kampus Suatu waktu dia bersama-sama teman UKM-nya menggelar orasi peringatan hari pendidikan Orasi yang dilancarkannya membidik sekolah negeri favorit yang terkenal dengan unsur nepotisme dan sogok menyogok saat memasukkan siswa baru Sampailah Alim dan rombongannya di depan sekolah unggulan di Bandung Dia mengadakan orasi tak jauh dari sekolah tersebut Kebetulan saat mereka akan mulai berorasi, bunyi bel pulang sekolah pun sudah terdengar jelas Tak ayal, ratusan siswa langsung memadati depan sekolah dan langsung berhadapan dengan rombongan alim Yang berorasi tentang mahalnya pendidikan berkualitas Banyak dari para siswa yang tidak menggubris alim Padahal suara lantang dan perawakan alim memang mencerminkan seorang orator sejati Ya mungkin masih anak SMA kali ya Jadi semaksimal mungkin si Alim berorasi Nyaris nggak ada yang tertarik mendengar rocahannya Yang mendekat hanya beberapa siswa laki-laki Itu pun juga bukan ingin mendengarkan rocahan si Alim Tapi tertarik dengan sosok mahasiswa cantik Bunga Iya teman Alim Yang berdiri di barisan depan para orator Ada juga yang mendekat karena ingin melihat selebaran yang disebarkan Alim dan kawan-kawan yang bergambar unik Siang yang terik tak mengalahkan semangat Alim untuk terus menyuarakan isi hatinya tentang ketimpangan pendidikan bagi masyarakat Indonesia, terutama di Bandung. Puisi sindiran pun dilantunkannya ke sekolah tersebut, dan sempat membuat kepala sekolah naik pitam dan ingin mendekati Alim. Namun karena para guru menahan si kepala sekolah tersebut, akhirnya batal deh pertumbuhan darah <laughs> antara Alim dan kepala sekolah. Saat Alim berorasi, Ada salah satu siswa di sekolah tersebut yang mendekat dan melihat Alim berorasi paling depan Sontak Alim yang gak pernah dilihatin segitu dekatnya jadi kagok dan salah tingkah 
Cerau-caunya yang dia susun pun seakan berantakan dan ngalor ngidul Teman-temannya yang melihat keanehan Alim Langsung mendekat dan mencubit pinggang Alim Lalu Endra berbisik ke Alim dan menanyakan mengapa orasi Alim kacau balau Lim, lu kenapa sih ngomongnya ngaco gitu? Tanya Endra Sialan banget nih anak cewek di depan gue Ngapain coba dilihat-lihat gue sedekat ini? Jawab Alim Cie-cie lu grogi Indro udah turun aja kalau grogi Biar gue yang gantiin Jawab Endra Tanpa pikir panjang Alim langsung turun dan memberikan toa speaker ke Endra Dia lalu mengelap keringatnya dan melangkahkan kaki ke belakang untuk mencari minuman Saat dia mencari minuman di warung dekat tempatnya berorasi Cewek yang di depan merhatiin dia langsung mendekati Alim Melihat sosok cewek manis yang mendekatinya tinggal Alim pun langsung gak karuan Tapi Alim tetap ingin terlihat cool dan santai Dia pura-pura gak ngelihat cewek di sampingnya tersebut Hei bang Sapa siswa SMA Oh ya kenapa? Jawab Alim Lantang banget ya tadi ngomongnya Oh iya oras itu tentang pendidikan bla 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 Ngerasa kayak keren banget diperhatiin jadi Alim mulai menceritakan tentang isi orasinya panjang lebar Dia lupa kalau tadi dia kausan karena dia ngerasa cewek ini penasaran dengan isi orasinya Dengan PD nya aja dia jelasin semuanya Setelah panjang lebar bercerita Alim langsung terdiam dan merasa malu dengan respon dari si cewek SMA tersebut Bang emangnya orasi buat apaan ya? Tanya siswa SMA Alim yang sedang menenggak air putih langsung refleks disemburkan ke muka temannya di sampingnya yang baru saja datang Temannya hanya terdiam sambil mengelap mukanya yang basah oleh air dari mulut Alim Alim pun tampak kesal dengan respon lugu si siswa ini Tapi dia gak ingin terlihat arogan dengan marah-marah gak karuan Dia masih ingin menunjukkan gaya coolnya dan berwibawa di depan si cewek tersebut uh, Gini aja Berapa nomor HP kamu? Kalau ada kelas debat atau orasi Nanti aku hubungi kamu ya Kalau mau ikutan sih Banyak juga anak SMA yang ikutan Tapi ini hanya tawaran biasa Bukan modus mau kenalan sama kamu ya Celetuk Alim Oh Ada kelasnya juga ya Kirain cuma di sekolah aja yang ada kelas Jawab siswa SMA Alim menepuk jidat sembari geleng-geleng Nih nomorku Simpan ya Ternyata nama siswi SMA itu adalah Ayu Iya sesuai namanya lah Wajahnya Ayu dan gak ngebosin Lin. Dari bawahnya aja Ayu terlihat seperti orang kaya Sepatunya yang mengkilap dan terlihat mahal Tasnya yang bermerek sport terkenal Handphone keluaran Apple terbaru dan lainnya deh pokoknya Dari perkenalan gak sengaja itu Terjalinlah komunikasi intens antara Alim dan Ayu Padahal Alim orangnya paling males berurusan dengan cewek Kecuali teman kampus ceweknya yang tomboy Namun kali ini Alim mau meluangkan waktunya untuk SMS-an sama nih cewek Karena Alim kere Jadi dia nggak ada tuh namanya HP yang bisa aplikasi pesan instan Ayu pun sering datang ke kelas orasi dan diskusi yang sering dikelar UKM-nya si Alim Ayu juga sering nonton drama teaterikal yang juga dipentaskan oleh Alim Dari hari ke hari intens komunikasi membuat benih-benih cinta tumbuh Antara mereka berdua Di taman kampus mereka berdua duduk berdekatan Awalnya mereka berbincang-bincang tentang tema cerita teater yang tadi dibawakan Alim Sampai harinya Alim mengajak ngobrol ke arah serius Yuk, kamu suka nonton teater? Tanya Alim Suka sih, apalagi ada adikan lucunya Jawab Ayu Kalau dengar orasi gimana? Saud Alim Suka juga sih Karena bisa mengeluarkan apa yang kita pikirkan Jawab Ayu Kalau gitu Kamu suka juga dong dengan orangnya Mata Alim langsung melirik Ayu Sambil berkedip-kedip genit gitu Ayu terdiam tanpa ekspresi Melihat tingkah konyol Alim Orangnya siapa ya bang? Kan banyak yang ikutan teater dan orasi Mendengar pertanyaan Ayu kayak gitu Alim kayak mati gaya Padahal dia udah memberanikan diri berbuat konyol Bukan dia banget di depan Ayu Hanya untuk menembak si anak ingusan ini Karena kesal Alim lalu mengetok kepala Ayu Ih lah bang 
Kenapa kepala Ayu diketok gini sakit tahu? Ringik Ayu Alu sih bego apa lugu sih Kesal Alim Kok ngatain Ayu bego sih Emang bego dari mananya Jawab Ayu Alim sambil mengaruh kepalanya yang gak gatel Alim pun bingung mau bilang kayak gimana sama si Ayu Kalau dia mau nembak Hmm gini yuk Lo mau gak jadi cewek gue Udah jawab iya apa enggak aja Sebelum kesabaran gue hilang nih Cerocos Salim Oh Mau nembak toh Bilang kayak dari tadi enggak usah muter-muter kayak gangsing Celotok kayu Mau apa enggak nih hm. Cerocos Salim Ya sabar kali bang enggak boleh mikir apa Jawab ayo Sekali lagi lu nanya balik Gue tinggal lu di sini. Ih marahnya gitu Ini kali yang buat abang jomblo terus ya Mendengar kata Ayu Alim semakin mati gaya Kayak di sekak mata aja Alim gak bisa berkutik dan mengatakan apapun Alim beneran merasa malu kalau sampai Ayu tahu Kalau yang dibilangnya itu emang benar Karena gak mau terlihat malu Alim lalu berdiri dan meninggalkan Ayu sendiri Belum melangkahkan kaki Tangan Ayu langsung meraih tangan Alim Jangan pergi dong Kan belum dijawab Serga Ayu Alim hanya diam sambil memalingkan muka Biar dikira kul cool gitu Ya deh aku terima Lanjut Ayu Mendengar itu sebenarnya Alim mau teriak kencang-kencang Karena kegirangan akhirnya pecah telur kejombolan dia Tapi karena masih gengsi dan takut ketahuan Baru kali ini pacaran Akhirnya dia menan rasa bahagianya Dan masih bersikap flat saja Oh diterima Oke okay lah Dengan gaya yang sokul itu Gitu doang Jawab Ayu Ya mau apa lagi Ayo jalan Aku antar kamu pulang Naik angkot Tawar Alim Sering mengantar Ayu pulang Tentunya Alim sangat tahu gimana strata ekonomi Ayu yang sebenarnya Rumah Ayu gedongan Mobil mewah dua Motor ada empat Pekarangan luas dan hewan peliharaan yang tentunya diurus banget Sampai ke bulu-bulunya Penampilan Ayu memang sederhana Tapi apa yang ia kenakan Baju, celana, sepatu, tas, topi Handphone hingga isi dompet pun Kayaknya emang mencerminkan anak orang kaya Walau tiap nongkrong Ali memang gak pernah ngajak Ayu ke tempat mahal Karena takut gak kebayar sih Alimnya <tapi>, Tapi dari cerita Ayu Dia sering ke tempat nongkrongan di Bandung Yang mahal-mahal bersama teman dan saudaranya Hubungannya pun berjalan 8 bulan Dan Alim semakin memantapkan diri Untuk serius dengan Ayu Selain karena memang sudah cinta Alim juga ngerasa kalau hubungannya serius dengan Ayu Dia bisa hidup enak Gak usah terlunta-lunta tinggal di ruangan toilet nggak perlu bingung mikirin gimana makan Ya tinggal tamatin kuliah dan kerja Jadi hidupnya selama dia kuliah setidaknya Bisa enak kalau di rumahnya Ayu Yuk Aku kok nggak pernah ketemu sama ibumu ya? Tanya Alim Oh ibu ada kok di dalam? Kebetulan waktu abang antar lagi beres-beres di rumah aja kali Jawab Ayu Oh gitu Emangnya kenapa bang? Tanya Ayu Ya pengen ngobrol-ngobrol aja sama ibumu Masa kenalannya cuma sama anaknya aja sih <laughs> Cerocos Alim Ya udah sore ini aja ke rumah Sekitar jam 4 sore ibu sudah santai kok Nanti aku bilang sama ibu Kalau abang mau ke rumah Ibu juga penasaran dengan abang Jawab Ayu panjang lebar Boleh lanjut Alim Mendapat angin segar Alim sudah membayangkan hal-hal yang masih jauh terjadi Yang pasti dia ingin segera mengikat Ayu dalam hubungan serius Sore harinya Alim sudah berpakaian rapi Rambut diikat dan celana yang gak robek-robek Siap mendatangi rumah Ayu Agar terlihat keren Alim pun meminjam sepeda motor Endra untuk rumah Ayu Sebenarnya Endra agak ragu meminjamkan motor barunya Karena setiap kali Ali membawa sepeda motor Endra Pasti baliknya ada aja part motor yang penyok Tapi melihat tampilan Ali yang rapi Endra jadi bersemangat meminjamkan sepeda motornya Dia yakin kali ini Ali pasti jalannya benar kalau lagi rapi kayak gini Sesampainya di rumah Ayu Ali langsung memakirkan sepeda motornya di tempat pakiran khusus motor Ayu tampak manis sekali menyambut kedatangan Ali Lalu Ayu langsung memanggil ibunya untuk segera bertemu dengan Alim Setelah duduk berbincang bertiga suara telepon rumah nyaring sekali terdengar Ayu langsung beranjak ke dalam rumah dan mengangkat teleponnya 
Ternyata itu telepon dari teman sekolahnya yang menanyakan soal buku bahasa Inggris yang dipinjam Ayu Akhirnya Ayu meninggalkan Alim dan ibunya mengobrol berdua di teras rumah dalam waktu yang cukup lama Ayu banyak cerita tentang kamu Lim Jadi gimana hubungan kalian ini? Tanya ibu Ayu Saya sih maunya serius bu dengan Ayu secepatnya Jawab Alim Kalau mau serius silahkan pinang anak saya Tapi tunggu dia tamat sekolah dulu Jawab ibu Ayu Iya bu kalau menunggu tamat sekolah saya bisa bu Jawab Alim dengan wajah sumringah Ayu ini Anak saya satu-satunya Untung saja Saya dan Ayu ditampung di sini Lanjut Ibu Ayu Ditampung? Maksudnya Bu? Tanya Alim Iya Ini kan bukan rumah kami Emang Ayu nggak cerita apa? Lanjut Ibu Ayu Enggak Bu, jawab Alim Ini rumah majikan saya Setelah suami saya meninggal dan rumah kami digusur Majikan saya menyuruh kami untuk tinggal di sini Lanjut Ibu Ayu Ayu itu beruntung bisa sekolah di SMA Negeri Favorit Tempat anak-anak orang kaya Kan majikan saya ini salah satu petinggi di sana Terus saya juga dekat dengan anak majikan saya Semua barang-barang bekas anak majikan saya diberikan saja ke Ayu Padahal masih baru loh barang-barangnya Kayak handphone dan sepatu Celote ibu Ayu panjang lebar Oh gitu ya bu Saya kira Belum selesai Alim menjawab Iya pasti kamu kira Ayu anak orang kaya Enggak kok Saya dan Ayu cuma beruntung saja Selai Bu Ayu Ya udah, Kalau kamu mau serius Nanti kabarin orang tua kamu dulu Gak apa-apa sih kamu masih kuliah Nanti hidup bareng-bareng aja Di rumah kontrakan belakang juga bisa Jelas Ibu Ayu <tuh> Gini Bu Hidup saya saja murad-marid kayak gini Makan aja susah Bayar kuliah ngos-ngosan Saya bahkan tinggal di ruang toilet kampus Karena ngirit pengeluaran Jadi kayaknya Agak susah kalau saya juga harus menanggung Satu orang lagi di hidup saya Jelas ahli Lah Tadi katanya kamu mau serius Jawab ibu Ayu Iya bu Tapi nggak dalam waktu dekat bu Saya awalnya mau kenalan saja dengan ibu Ali bisi Alim agar gak ketahuan kalau dia kecele. Ternyata pacarnya bukan orang kaya. Oh gitu ya udah nggak apa-apa. Ibu senang kenalan dengan kamu. Jawab Ibu Ayu. Oh ya Bu, saya pamit dulu ya. Jadi kalau saya piket kemandangan azan di musala kampus maghrib ini. Oh nggak nunggu turun Ayu apa? Oh nggak usah Bu. Nanti saya SMS dia aja. Dia juga udah tahu kok bu jadwal rutin saya tiap hari. Jelas Alim. Wah, sesuai namanya ya kamu Alim ya. Ya udah hati-hati ya. Jawab ibu Ayu. Alim pun langsung berpamitan dengan ibu Ayu dan bergegas pulang. Tidak seperti saat pergi kini dia membawa sepeda motor Endra dengan kecepatan yang kenceng karena kesalnya. Untung saja ibu Ayu percaya kalau Alim mau kumandangkan azan di musola kampusnya. Padahal kalau malam kan nggak ada mahasiswa di kampus Setelah pulang Alim tidak membalas SMS maupun telepon dari Ayu Alim juga nggak ada di kelas diskusi ataupun teater Padahal Ayu sudah berkali-kali datang ke kampus Hanya untuk menemui dan menanyakan kenapa Alim mendadak menghilang Tiga hari kemudian Alim mengirim SMS ke Ayu Yuk Kayaknya hubungan kita sampai di sini aja deh Gak usah hubungi aku Atau cari aku Oke okay? Pesan singkat Alim yang membuat Ayu menangis bombay sebombay bombainya. Sudah hampir dua bulan sejak Alim memutuskan hubungan sepihak ke Ayu, tak ada sama sekali komunikasi yang terjalin antara mereka. Seakan ada tembok pembatas yang kini jadi benteng Alim untuk menjauhi Ayu. Padahal Ayu sudah cinta mati-matian dengan Alim. Sayangnya Ayu baru tahu gimana karakter si Alim yang dikiranya memang beneran tulus dengan Ayu. 
Memasuki 4 bulan dengan status jomblo, kuliah Alim pun semakin carut-marut. Dia tidak bisa fokus antara belajaran dan bekerja part-time. Karena pekerjaannya di rumah makan Bandung cukup menguras tenaga. Akhirnya beberapa mata pelajaran yang harusnya diambil oleh Alim, kini tak dihiraukannya. Alim lebih suka menghabiskan harinya dengan bekerja, berorasi, demo sana sini dan bermain teater. Padahal awalnya kuliah Alim lancar-lancar aja, walaupun nilainya pas-pasan. Para dosen pun menyukai Alim, karena tidak malu bertanya dan berdebat tentang apa yang sedang jadi topik bahasan di dalam ruangan kuliah. Di rumah makan ini, Alim berkenalan dengan Nisa. Gadis Sunda yang manis, pekerja keras, dan berasal dari latar belakang keluarga yang sama dengan Alim. Walau demikian, ternyata Nisa juga adalah penyanyi lokal Bandung yang cukup terkenal dengan suaranya yang merdu. Nisa sering kali mentas di beberapa acara pemerintahan maupun nasional yang digelar di Bandung. Hubungan mereka pun akhirnya terjalin dengan indah. Alim sangat mengagumi Nisa yang pekerja keras dan mau berjibaku membantu orang tuanya. Hatinya pun nuluh dan sifat materinya juga sudah ia tinggalkan. Mereka berdua menjalin hubungan yang begitu mesra. Tak jarang Alim membuatkan puisi untuk Nisa. Begitupun Nisa menyanyikan puisi ciptaan Alim dengan suaranya yang menggoda. Memasuki tahun ajaran baru, lagi-lagi Alim ditunjuk sebagai orator untuk memperkenalkan fakultasnya ke mahasiswa baru. Dengan suara lantang dan alaman terkebanggaannya, Alim berdiri paling depan berorasi membanggakan kampusnya. Dengan gayanya yang sok cool, lagi-lagi Alim mencoba tebar pesona ke para mahasiswa baru. Orasi yang membakar semangat pun sukses dibawakan Alim pada 30 menit pertama. Urat lehernya yang terlihat menonjol saat berorasi. Menandakan keseriusannya dalam menyampaikan aspirasi sebagai seorang mahasiswa Namun Sedang asyik-asyiknya lantang berorasi Alim langsung terdiam Dia melihat di barisan paling belakang Mahasiswa baru di fakultasnya yang sangat dia kenal Ayo Alim yang terdiam langsung memberikan toa kepada Endra Dia langsung mundur ke belakang dan berjalan menjauhi para mahasiswa baru tersebut Padahal dia belum sempat menyampaikan inti dari orasinya Perasaan takut, kesal, marah, bingung, dan malu pun bercampur. Mengapa ada ayu di kampusnya? Mengapa harus sama fakultasnya? Dan parahnya lagi, mengapa jurusannya sama dengan jurusan Nisa? Semua seakan menjadi kacau di otak Alim. Dia tidak bisa berpikir jernih. Alim akhirnya memilih masuk ke kamarnya dan menguji diri. Dia bingung harus berbuat apa. Ada perasaan bersalah, malu tapi marah juga iya. Kenapa ayu seakan mengejar-ngejar dia? Seakan meminta pertanggungjawaban atas luka yang pernah digoreskan oleh Alim Alim pun mengingat memori bersama Ayu satu tahun yang lalu Dan dia baru ingat Kalau dialah yang menyerahkan Ayu untuk berkuliah di kampus dan jurusan itu Alim menepok jidat Ah bodoh, kenapa aku dulu nyaranin dia kuliah di sini sih? Sedang kalut-kalutnya bunyi suara ketukan pintu datang dari balik kamarnya Tok 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 Hei siapa itu? Buat gue kaget aja Sialan lo Alim langsung berdiri Membuka pintu dan sudah bersiap menceramai si pemecah keheningan itu Namun saat yang dilihatnya adalah Nisa Kemarahan Alim mendadak sirna Aduh Nis Maaf ya aku tadi ngomong kasar Kepala aku lagi pusing mendadak kamu ketok Celoteh Alim Ya nggak apa-apa mas Jawab Nisa Ada apa kamu kemari Jangan-jangan kamu mau berduaan denganku ya di kamar ini ya Goda Alim dengan tatapan mata yang genit Hidih Oke ya Aku diminta mas Sender untuk memanggilmu mas Tuh orasi mau dilanjutin apa enggak Kalau enggak mau masuk ke sesi perkenalan dari UKM lain Jawab Nisa Lanjutin aja lah ke UKM lain Aku lagi nggak mood Jawab Alim Ya udah kalau gitu Jangan lupa ya Nanti sore masuk jam 3 Barengan aja kita Lanjut Nisa Siap manisku Jawab Alim sambil jarinya mencolek deku Nisa Kehadiran Ayu di kampusnya memang benar-benar buat Alim kelabakan Padahal Alim udah niat mau kuliah lagi yang benar Ngulang mata kuliah yang nilainya dodol dari awal semester Tapi dengan adanya Ayu Niat Alim pun diurungkan Dia nggak mau ketemu dengan Ayu dalam satu ruangan Bisa mati gaya plus malu dia Kalau Ayu tahu Alim ternyata harus mengulang mata kuliah di semester awal Bareng Ayu pula Dulu Alim sering bilang kalau beasiswa yang diperolehnya adalah karena nilainya yang bagus dan mendekati cum laude Ayu saat itu masih benar-benar lugu 
percaya saja sama ceritanya si Alim Permainan drama teater paling yaud di kampusnya Tapi kini sandiwaranya bisa terbongkar Nilai mendekati gamlaut dosen yang akrab dengannya calon ketua senat di kampus dan sandiwara lainnya Padahal nilainya duh Sering nasakom Nasib satu koma Dosen lebih banyak gak suka sama Alim karena sering debat gak sehat selama di dalam ruangan kuliah Dan cerita dicalonkan jadi ketua senat kampus Ya boro-boro Jadi pemantik demo mahasiswa yang menjadi incaran dosen Kali iya bener Enam bulan berlalu sejak kehadiran Ayu sebagai mahasiswa baru di fakultasnya Hubungan Alim dan Nisa memang gak berpengaruh dengan kehadiran Ayu Tapi rasa was-was Alim ke Ayu selalu menggelayutinya Dan meneror setiap malam di dalam mimpinya Waktu siang hari saat Alim lewat di jurusan Nisa untuk menemuinya Tiba-tiba Alim bersembunyi di balik dinding ruangan kelas Dia melihat Ayu sedang mengobrol asyik dengan Nisa Padahal Nisa udah dari tadi menunggu Alim untuk segera menghampirinya Jarak yang tidak terlalu dekat membuat Alim bisa mendengar percakapan dua wanita tersebut Mbak Nisa, kapan-kapan bolehlah saya main ke kosannya mbak Mau juga belajar nyanyi Celutuk Ayu ah, Kamu suka merendah nih Kamu kan sering menang festival lomba nyanyi waktu sekolah dulu Jawab Nisa Itu kan dulu mbak Sekarang kan beda Lagian Lagian apa yuk Serga Nisa Lagian semangatku bernyanyi hilang mbak Setelah ditinggal pacarku Loh kok bisa gitu yuk Emangnya kemana pacarmu Serga Nisa Pacarku ninggalin aku Setelah dia tahu Kalau aku bukan anak orang kaya Dia kira aku anak orang kaya selama ini Keluh ayo Asem banget tuh cowok Sok penting banget sih Lihat aja kalau dia ada di hadapanku Ku jadikan dia dendeng beneran deh Matrenya kelewatan Alim yang mendengar emosi Nisa seperti itu Langsung menutup muka dan ketakutan Kalau sampai Ayu cerita siapa sebenarnya mantan pacarnya yang buat Nisa gedeg banget itu Wah bakal tamat riwayat hubungan mereka Dia ada di kampus ini kok mbak Jawab Ayu Hah? Yang benar kamu? Mana orangnya sini? Kenalin ke aku Biar dia berurusan sama aku Serga Nisa Aku jarang ketemu sama dia mbak Lagian dia juga kayaknya ngindarin aku Sesal Ayu Kok keren banget sih tuh cowok Ayo yuk kenalin ke aku Selesai tuh laki Celetuk Nisa dengan amarah yang menggebu-gebu Jangan lamba Biarin aja Aku juga masih sayang sama dia Jawab Ayu Mendengar itu jantung Alim langsung berita kencang Dia kaget Ternyata Ayu masih sayang sama dia Walaupun Alim sudah ninggalin dia gitu aja Tapi balik lagi ke sifat aslinya si Alim Dia langsung besar kepala dan so cool Hmm Wajar sih Ayu masih demen nama gue Gak ada yang kayak gue gitu loh di kampus ini Yang lain cuma terang-terangan aja lah Gue nih bapak terong <laughs> Ucapnya dalam hati sambil nyengir-nyengir kuda Ayu ternyata tahu Kalau ada Alim di dekat mereka Ayu sengaja menceritakan itu ke Nisa Agar bisa didengar sama Alim Walau agak besar kepala tapi Alim tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang didengarnya Lalu obrolan dua cewek itu pun usai setelah Ayu berpamitan mau ke kantor dekan jurusannya Tak lama kemudian Alim pun mendekati Nisa dan mengajaknya berjalan keluar kampus Nisa menceritakan semua obrolannya tadi ke Alim Ekspresi Nisa yang sebal dengan cerita mantan pacar Ayu membuat wajah Alim mendadak pucat pasi Ayu membuat wajah Alim mendadak pucat pasi Nisa memang cewek anggun dan keibuan Tapi kalau lagi marah Bisa berabe orang mencari masalah dengannya Nisa juga pemegang sabuk hitam karate Dan cukup disegani di klub karatenya Jadi kalau sampai Nisa tahu Siapa mantan pacarnya Ayu Hah, Udah gak tahu lagi deh Gimana nasibnya si Alim Sudah memasuki semester 9 Dan hampir sedikit lagi mata kuliah yang Alim ikuti Dan proposal skripsi sudah ia persiapkan Alim ingin segera menamatkan kuliahnya Agar bisa meminang sang pujaan hati Namun sepertinya ada kendala yang harus diselesaikan oleh Alim Iya Hambatan itu adalah kehadiran Ayu di dalam hidupnya Ayu sepertinya semakin dekat dengan intens dengan Nisa Bahkan Nisa lebih memilih jalan bareng Ayu Dibandingkan dengan Alim Banyak sekali alasan Ayu agar bisa menarik perhatiannya si Nisa Kedekatan Nisa dan Alim pun terasa merenggang Dan itu yang dirasakan Alim Padahal Alim sudah niat baik mau serius dengan Nisa 
Udah ninggalin sifat materinya yang selalu diprioritaskan Udah mau ninggalin status mahasiswa abadi di kampus demi Nisa Alim juga semaksimal mungkin menjauh dari Ayu dan sama sekali tidak mau berinteraksi dengan mantan pacarnya tersebut Sampai akhirnya telepon Alim berbunyi Nama Nisa tertera di layar di handphone Alim Iya Nisa ada apa? Kamu bisa susul aku nggak ke taman kampus sekarang? Harus sekarang ya? Aku lagi nunggu dosen nih Ya sekarang dosennya ditinggal aja Atau dosennya masih kerja di sini juga Eh buset deh gitu amat Oke lah aku kesana Kayaknya penting banget Alim lalu melangkahkan kaki ke taman kampus Sudah berapa hari juga dia nggak bertemu pujaan hatinya Namun alangkah kagetnya Alim Saat dia melihat Nisa sedang duduk bersama Ayu Sebisa mungkin Alim menghindar dari Nisa Namun keberadaan Alim sudah terlihat oleh pacarnya Dia pun gak bisa menghindar saat Nisa sudah memanggil namanya Dan mengajaknya bergabung bersama Ayo, nih kenalin pacar aku Pasti kamu sudah kenal dong sama dia Celoteh Nisa oh, Udah dong mbak pastinya Jawab Ayu sambil mengulurkan tangan Alim yang mendengar perkataan Ayu langsung terdiam Maksud dari perkataan pastinya itu Memang ambigu namun menjebak Alim akhirnya membalas uluran tangan Ayu dan mereka saling bersalaman Kamu sering ketemu ya di kampus sama Alim? Tanya Nisa Sering sih mbak Sering banget malah Jawab Ayu Alim hanya menelan luda sambil melihat ke arah atas Iyalah Dia kan orang paling ngetop di kampus ini Hobinya orasi dan demo Siapa yang gak kenal dia? <laughs> Kekeh Nisa Tapi Bang Alim gak pernah negur aku Jawab Ayu Sambil mencubit perut Alim Ih Kamu sayang Jangan sombong gitulah sama adik tingkat Dia nih adik tingkat aku loh Sama fakultas kita He, i, i, Iya ya Nis Kaku Alim Telepon genggam Nisa tiba-tiba berbunyi Dan Nisa tiba-tiba menjauh dari Alim dan Ayu Karena ingin mengobrol dengan si penelpon tersebut Eh bentar ya Dari bos kafe nih Pamit Nisa Alim dan Ayu hanya terbengong berdua di taman itu Tidak ada obrolan apapun yang memecah kekakuan mereka Sampai harinya Ayu memberanikan diri mengajak ngobrol Alim Setelah beberapa tahun namanya Lancar bang kuliahnya Tanya Ayu Lancar? Hubungan juga kayaknya ya Lanjut Ayu Iya Hmm Mbak Nisa juga banyak cerita dengan aku Aku juga banyak cerita dengan Mbak Nisa Maksud kamu? Tanya Alim Iya Cerita tentang kisah semerah aku Dengan aku? Jawab Alim Hmm Salah satunya lah Terus Nisa tahu kalau aku panik Alim? Belum sih, jawab Ayu. Kok pakai sih? Kamu kayaknya niat banget ya ngasih tahu Nisa. Panik Alim. Lah, kenapa nggak boleh? Kami kan udah akrab. Wajar dong aku ceritain semuanya. Jawab Ayu. Tapi nggak cerita kita dulu lah. Aku udah jalin hubungan lama dengan Nisa. Kamu nggak usah sikut hubungan kami dengan cerita masa lalu konyol itu. Cerocos Salim. Konyol? Kamu bilang konyol Iya kamu yang berbuat konyol Setelah tahu Aku bukan anak orang kaya Kamu tinggalin aku gitu aja Bisa saja hal konyol ini terjadi lagi kan Sama Mbak Nisa Cerocos Ayu Eh Eh kamu jangan asal ngomongnya Aku nggak kayak dulu Dan gak usah ketungkit masa lalu Serga Alim Kamu harus tahu ya Rasa sakit di dalam hati ini belum sepenuhnya hilang Aku nggak mau ada cewek jadi korban kekonyolan kamu lagi. Jawab Ayu. Gak usah ikut campur urusanku. Kamu pergi sana. Ngapain juga kamu masih ngejar-ngejar aku kesini? Pindah sana ke kampus lain aja. Cari cowok lain deh. Plak. Tamparan keras melayang dengan sukses di wajah Alim. Baru kali itu Alim mendapatkan tamparan dari seorang wanita. Meskipun emosi, namun Alim hanya diam saja, sembari mengelus pipi kanannya. Ayu lalu pergi dengan urayan air mata yang terlihat jelas membasahi bola matanya. Untung saja, Nisa jauh dari tempat mereka, jadi nggak perlu melihat adegan bolo-bolo ini. Sepuluh menit kemudian, Nisa menghampiri Alim. Loh, Ayu mana mas? Tanya Nisa. Tadi langsung ngebur aja tuh, nggak tahu kemana tuh bocah. Jawab Alim. 
Kok gitu sih kamu ngomongnya? Dia biasanya bilang aku dulu kok kalau mau pulang. Tanya Nisa. Tahu, jawab Alim. Coba ku telepon dulu, mungkin dia ada masalah kali ya. Jawab Nisa. Namun ponsel Ayu nggak aktif sampai berkali-kali dihubungi. Nisa yang sudah menganggap Ayu sebagai adiknya merasa khawatir dengan Ayu. Mas, temenin aku ke kos Ayu yuk. Mau cek dia kenapa? Ogah. Sambil berjalan menjauh Nisa dan pergi ke kantin kampus. Alim pergi begitu saja. Nisa semakin uring-uringan karena gak ada kabar dari Ayu. Kosanya kosong, semua barang Ayu sudah gak ada lagi. Mungkin Ayu sudah pindah, tapi Nisa bingung Ayu pindah kemana. Di kampus juga nggak kelihatan batang hidungnya si Ayu. Padahal Ayu jarang banget absen mata kuliahnya di semester 3 ini. Setelah dicari tahu ternyata Ayu mengajukan surat pindah kampus di Surabaya. Nisa pun semakin sedih karena Ayu juga menghindar darinya. Nisa bingung ada apa dengan Ayu setelah pertemuan terakhir kali di taman. Seketika Nisa teringat dengan Alim. Iya, karena hanya Alim yang terakhir kali ditemui Ayu sebelum Ayu menghilang. Nisa langsung mencari keberadaan Alim di ruang teater Benar aja Alim sedang asyik mengobrol dengan juniornya Nisa lalu menarik tangan Alim tanpa basa-basi Si junior Alim hanya terkaget Dan mengerti kalau mereka sedang ingin mengobrol berdua Ih, apaan sih kamu ini pakai narik-narik tangan segala? Malu tahu dila sama adik-adikku Jawabnya dengan ada kesal Jawab jujur Kamu ngobrol apa sama Ayu sampai dia menghilang gini? Kekah Nisa Alim menelan ludah dan salah tingkah Pasti ada sesuatu yang kalian bicarakan yang membuat Ayu sedih Cerocos Nisa Apaan sih kamu? Asal deh kalau ngomong Jawab Alim Atau jangan-jangan Kamu ini yang sering diceritain sama Ayu ya? Mantan pacarnya ya? Tebak Nisa Gak mau ke gap Alim pun mengeluarkan sejuta alibi Yang selalu jadi stok di pementasan Kenapa sekarang nuduhnya kayak gitu? Boro-boro pacaran. Kenal juga kagak. Dia itu kemarin dapat telepon dari seseorang, lalu dia pergi gitu aja. Pamit dengan aku juga enggak. Alasan Alim. Siapa yang nelpon? Lah, mana aku tahu. Masa aku mau nanya dulu sih? Males dah. Nisa yang percaya dengan Alim dan keseriusan dari raut muka Alim akhirnya lulu juga. Dia udah gak mikir kalau Ali memang benar mantan pacar Ayu Dikira Ali gak mungkin berbohong dengannya Hilangnya Ayu membuat Ali merasa bersyukur Gak ada lagi penghalang buat hubungannya Nisa juga selalu intens dengan Ali Seperti sebelum ada Ayu di antara mereka Semester 10, Ali hampir menyelesaikan bab akhir deskripsinya Dia juga sudah menemui orang tua Nisa untuk meminang sang pujaan hatinya Target Ali setelah skripsi rampung dan wisuda Dia langsung mengadakan pesta kecil-kecilan di kampung Nisa Hubungan Alim dan kedua orang tuanya juga sudah membaik Terlebih Alim sudah mengajak orang tuanya untuk melamar Nisa Orang tua Alim bahkan membantu biaya pesta pernikahan Alim Walau hanya sederhana, kali ini Alim tidak dapat menolak bantuan orang tuanya Karena melihat sang ibu yang sedih Kalau Alim lagi-lagi menolak bantuan mereka Ya Nisa pun demikian Menjelang pernikahannya, dia semakin sibuk mengambil job menyanyi di sana-sini Uang hasil job itu juga akan digunakan untuk menambah kebutuhan pernikahannya dengan Alim Undangan pun sudah disebarkan ke sana keluarga dan teman-temannya. Bahkan undangan di Facebook juga sudah dibuat dan disebarkan Alim. Kehebohan berita pernikahan Alim dan Nisa pun membuat gempar teman-teman kampus Alim. Mereka tidak menyangka kalau Alim akan segera menikah dan mendahului teman-temannya yang lain. Rencananya pernikahan mereka dilaksanakan pada awal tahun 2015. Tepatnya tanggal 3 Januari 2015. Segala persiapan sudah matang. Tinggal menunggu hari tiba. Dua minggu sebelum menggelar pesta, tiba-tiba Alim tidak bisa menghubungi Nisa. Seluruh nomor telepon Nisa pun tidak aktif. Kamar kos Nisa juga selalu terkunci. Teman-teman Nisa juga tidak tahu di mana keberadaan Nisa. Sampai akhirnya, ada salah satu teman sekos Nisa bilang ke Alim, kalau beberapa pekan terakhir, Nisa sering jalan dengan pria dewasa yang katanya adalah musisi ternama di Bandung. Beberapa hari kemudian, ayah Nisa menelpon Alim. Lim, Tolong kasih tahu Nisa, segera pulang ke kampung Ini tinggal satu minggu lagi sebelum pesta kalian Pinta ya Nisa Saya juga gak bisa ngubungi Nisa pak HPnya gak aktif Di kos juga gak ada Ini saya pusing juga mencarinya di mana. Di kampus juga Nisa udah jarang kuliah Jawab Alim panjang lebar 
Yaudah kalau ketemu nanti Tolong kabarin ayah ya Khawatir mendekati nikah ini nanti ada apa-apa Lanjut ayah Nisa Iya ya Nanti akan segera saya kabarin Telepon pun terputus Satu minggu jelang pernikahan Alim Anissa sama sekali nggak ada kabar Alim pun dibuat jungkir balik mencari keberadaan Anis Apalagi orang tua Anis terus-terusan menanyakan di mana keberadaan anak sulungnya tersebut Setelah memutari kota Bandung seharian Akhirnya Alim duduk di depan kampusnya bersama teman-teman lainnya Sambil mengisap tembakau kretek Alim melihat aktivitas lalu lalang kendaraan di depan kampusnya Sampai akhirnya salah satu temannya Alvin yang saat itu membawa mobil rentalnya Langsung menyapanya Mas Alim? Yo Vin, kemana? Jawab Alim sambil bertanya Ini nganterin penumpang balik ke rumah Jawab Alvin Alim lihat dua orang penumpang Alvin Sepertinya sepasang kasih Mereka tampaknya sangat romantis dan mesra Tapi lama-lama diperhatikan Alim sepertinya kenal dengan wanita yang ada di belakang juk mobil Alvin Itu Nisa Tanpa pikir panjang Alim segera memacu sepeda motornya dan mengejar mobil Alvin Yang masih belum jauh melaju dari kampusnya Dengan kecepatan yang tinggi Akhirnya Alim memberhentikan sepeda motornya tepat di depan mobil Alvin Untungnya Alvin gak memacu mobilnya dengan kecepatan yang tinggi Sehingga kecelakaan bisa dielakkan Sebelum berkata apa-apa Alim langsung membuka pintu belakang dan menarik kerah pria yang ada di samping Nisa Dan bokeh mentah pun mendarat mulus di muka pria itu Yang ternyata adalah musisi terkenal di Bandung Yang sedang dekat dengan Nisa Hantaman demi hantaman terus diarahkan ke muka dan perut musisi tersebut Nisa pun menjerit ketakutan dan meminta Alim agar berhenti memukuli musisi itu Namun cerita Nisa tak penting bagi Alim dan dia terus melampiaskan kemarahannya Melihat emosi Alim semakin menjadi, Alvin pun berusaha melerai mereka Namun karena Alim kalap mata, dia pun melayangkan pukulan ke wajah Alvin Mendapat pukulan tersebut Alvin tak tinggal diam Dia berusaha untuk mengunci pukulan Alim agar tidak melukai Alvin dan penumpangnya Mas, sudah mas, jangan berkelahi lagi Sebenarnya ada apa ini? Serga Alvin Lo tau nggak? Nisa itu calon bini gue dan satu minggu lagi kami mau nikah Jawab Alim Gue nggak tahu mas, Ya udah kalau gitu mending kalian nyelesain masalah kalian berdua Dan lu Lu pergi jauh-jauh dari sini Jangan sampai gue yang nambahin banyak tumbuh kalau Pergi sono Geram Alvin Merasa terancam musisi tersebut langsung kabur dan menaiki taksi yang lewat di depannya Alim lalu menyuruh Nisa untuk ikut bersamanya menaiki sepeda motornya Mereka akhirnya menuju ke kosan Nisa Di kosan Nisa pertengkaran hebat pun terjadi Nisa yang berubah yang tak seperti kekasihnya dulu Sangat membuat Alim kecewa dan marah Nisa pun demikian Ternyata dia tahu Kalau Alimlah yang membuat Ayu menjadi merana Hingga berhenti kuliah karena mendapat perlakuan kasar dari Alim Itu masa lalu Masa lalu aku Dan gak usah kamu jadikan alasan untuk selingkuh gini Emosi Alim Tapi aku nggak suka cara kamu memperlakukan wanita seperti itu Hanya memandang dari matri saja Jawab Nisa Oke aku salah tapi itu dulu Dengan kamu apa aku matri Apa aku menguras duit kamu Enggak kan Aku malah berusaha jadi pribadi yang lebih baik lagi Tapi nyatanya kamu selingkuh di belakangku Celoteh Alim Iya Aku selingkuh Terus kenapa? Jawab Nisa Kenapa? Kamu tanya kenapa? Kita akan nikah minggu depan Dan kamu asik-asiknya bermesraan dengan pria lain Alim lalu menelpon Ayah Nisa dan menceritakan semuanya Mendengar kabar itu Ayah Nisa langsung menangis bercampur malu Dengan apa yang diperbuat oleh anaknya Alim juga langsung memutuskan membatalkan pernikahannya di malam itu Kendati orang tua Nisa masih ingin mereka menikah Karena undangan sudah tersebar Tapi Alim tetap bersikukuh ingin mengakhiri hubungan ini Nisa pun hanya menangis terlebih setelah dia berbicara dengan orang tuanya melalui telepon genggam Ucapan maaf selalu disampaikan Nisa ke orang tuanya Dia merasa menyesal dengan apa yang diperbuatnya Namun, nasi sudah menjadi bubur Kepercayaan Alim sudah punah dan cintanya ke Nisa seakan hilang ditelan kekecewaan dan kesedihan yang mendalam Kekecewaan Alim terhadap perselingkuhan Nisa membuat hidup Alim benar-benar berantakan Padahal, dia sudah merancang masa depan untuk membina rumah tangga bersama kekasih hatinya 
Bahkan bukti keseriusannya Alim sudah membangun usaha laundry kecil-kecilan Sejak awal mereka berpacaran Bahkan kini usaha laundry Alim sudah berkembang pesat Dan bisa membayar 6 karyawan tetap Dan 6 karyawan part time Usaha yang dibangun bersamaan temannya ini Juga cukup menjanjikan Dengan omset per hari mencapai 1 jutaan Skripsi Alim pun tinggal sedikit lagi rampung Bahkan hanya perlu waktu satu bulan saja Dia bisa menyelesaikan tugas akhirnya Dan ikut wisuda di akhir tahun Namun sayang Semuanya terhenti di tengah jalan Seiring dengan hancurnya hati Alim Di tengah kegalauannya Alim masih menjalani usaha laundrynya Namun uang hasil transaksi setiap hari selalu dihamburkan Iya Dihamburkan Alim ke diskotik Dan klub murahan di Bandung Dia menghabiskan berbotol-botol minuman keras Untuk menghilangkan rasa kecewanya Seiring berjalannya waktu tingkah Alim akhirnya diketahui rekan usahanya Bowo Karena Alim selalu menghambur-hamburkan uang usaha mereka Akhirnya terjadilah pertengkaran dua sahabat yang dulunya sangat kompak Dalam membangun usaha ini Alim memang dipercaya sebagai pengelola usaha Sedangkan Bowo sebagai investornya Tapi Bowo tak terima Jika uang usaha mereka selalu dibawa Alim ke diskotik hura-hura dan mabuk-mabukan Sekarang kamu saja yang urus usaha ini Aku udah gak sanggup lagi Aku gak fokus dengan ini semua Celote Alim Aku gak nyalain kamu Masalah yang kamu hadapi memang cukup berat Ya sudah Nanti aku saja yang meneruskan usaha ini Kamu bebas mau ngapain aja Asal jangan lagi pegang keuangan laundry Jawab Bowo Aku mau jalan-jalan keluar kota saja Suntuk di Bandung Jawab Alim Alim akhirnya meninggalkan kota Bandung Usahanya yang nyaris terpenggalai serta skripsinya yang terlunta-lunta Alim melampiaskan rasa kecewanya dan mengikuti berbagai event mahasiswa di berbagai kota Dia pun terkenal sebagai orator yang penuh bara Karena selalu berorasi dengan semangat yang tak pernah padam Dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Bali pun Alim sambangi Dia tidak ingat lagi akan kuliahnya yang nyaris putus di tengah jalan Alim juga mulai antipati dengan wanita Dia selalu menghindar jika ada mahasiswa di kota yang dikunjunginya Berusaha mendekatinya Tapi Dia menolak Berbagai cara alim dilakukannya untuk menghindari wanita tersebut Satu tahun berlalu Perjalanan orasi alim dari kota ke kota pun sudah cukup baginya Akhirnya dia pulang lagi ke Bandung Dengan membawa secerca harapan baru Namun dia pun tidak tahu Apa harapan yang akan ia jalani setelah sampai di Bandung Satu minggu berada di Bandung Alim pun kembali ke kamarnya Ruangan toilet yang diubahnya menjadi istananya pun tampak tak terawat Beruntung Penjaga keamanan yang sudah akrab dengannya Masih memperbolehkan Alim untuk kembali menempati ruangan tersebut Alim pun melihat kios laundry Tempat dia mulai membuka usaha bersama Bowo Kini kios tersebut sudah tutup Tanpa ada pelang nama laundry milik mereka Alim hanya tersenyum kecut sembari mengingat kebodohannya Menelantarkan usahanya yang sudah sukses itu Di tengah keputusasaan Alim Ternyata Dewi Fortuna masih memihak ke pria tengil ini Ternyata diam-diam selama tiga tahun Andin teman satu teaternya sudah menyukai Alim Terlebih Alim memang ramah dan supel dengan teman-temannya Andin pun berusaha mendekati Alim yang masih dirundung kesedihan yang mendalam Awalnya kehadiran Andin sama sekali tidak digubris oleh Alim Dia memilih menjauh dari kegiatan kampusnya dan memilih dia di kamarnya Namun Andin sepertinya tidak putus asa dia terus mendekati Alim dengan berbagai cara Pura-pura menanyakan soal teater, drama musikal, dan lainnya Hingga akhirnya Alim pun tergerak bergabung lagi ke teater UKM yang membentuk karakternya menjadi lebih humble Berkat Andin juga Rasa percaya diri Alim tumbuh lagi Dia selalu menyemangati Alim agar bisa merampungkan skripsinya Andin juga menawarkan kerja part-time di salah satu production house Milik temannya di Bandung Alim memang terkenal dengan desain art yang keren Kedekatan inilah yang membuat Alim kembali percaya yang namanya cinta. Meskipun mereka tidak memproklamirkan hubungannya, namun Alim dan Andin sungguh sangat dekat. Kayak handphone dan power bank gitulah. <laughs> Semangat Alim yang sudah bangkit membuat urusan kuliahnya pun cepat selesai. Beberapa kelas mata kuliah yang tertinggal sudah diulangnya dan Alim mendapat nilai yang cukup memuaskan. Skripsinya yang terpenggalai pun sudah disusunnya lagi. Dan ternyata... Hanya dalam waktu satu bulan saja Skripsinya selesai dan mendapat nilai B plus dari para pembimbing dan pengujinya Kepiawaian Alim dalam desain pun terdengar ke PH besar di Jakarta Atas tawaran temannya akhirnya Alim bergabung di PH Jakarta tersebut 
Bekerja di dua buah PH besar di Bandung dan Jakarta membuat dompet Alim nggak sengenes sebelumnya. Dia pun bisa menyewa kos yang dulunya. Duh, nggak bisa dibayar. Beberapa kali Alim juga mengirim uang hasil kerjanya ke orang tuanya. Ibu bapaknya pun terharu. Karena Alim bisa bangkit dari kesedihannya dan kembali menjadi pribadi yang bersemangat. Namun, ada saja halangan yang dihadapi Alim. Pasca gagal menikah dan undangan yang kadung tersebar, membuat nama baik Alim pun tercoreng. Keluarga Andin mengira Alim sudah menikah dengan beredarnya undangan di Facebook Hubungan antara mereka pun jelas tak direstui kedua orang tuanya Ya, Alim gak jadi nikah Dia udah batal nikah dengan calonnya Tapi undangannya saja sudah beredar di Facebook Tuh adek kamu udah ngeliat undangannya? Iya emang ada, tapi itu gak jadi Pasti ada alasannya kalau batal nikah Pasti dari mereka ada masalah besar Andin juga gak tahu apa masalahnya Tapi Alim sekarang sudah jauh berbeda Jadi lebih baik Nah Ayah tuh sudah dengar tentang dia dari teman adik-adik kamu di kampus Dia itu playboy Matre Pemalas Kuliah nggak tamat-tamat tinggal di kamar toilet Tapi dia sekarang sudah kerja ya Bahkan dia sudah menyelesaikan skripsinya Ayah nggak mau dengar apapun alasannya Pokoknya ayah tidak setuju kalau kamu menjalin hubungan dengan dia Baik berteman Ataupun pacaran Titik Air mata Andin pun membanjiri wajah ayunya Andin sangat tahu karakter ayahnya yang tegas Dan tidak bisa dibantah Apapun alasannya yang akan Andin utarakan Ayahnya pasti menolak mentah-mentah Namun hati Andin masih kekeh untuk Alim Dia ingin menjalin hubungan serius dengan Alim Walaupun track record Alim dulu sangat jelek Tapi tak masalah bagi dia Karena Alim sekarang sudah berubah Alim tahu Keberadaannya di samping Andi ditentang keras oleh keluarga Andin. Dia pun tak ingin Andin menjadi anak yang pembangkang. Hanya karena bergaul dengan mahasiswa tengil. Dengan banyak goresan masa lalu yang suram. Alim pun menjalin hubungan ini tanpa ada beban apapun. Karena sejak awal mereka memang tidak mengikrarkan janji atau komitmen apapun. Setelah tamat kuliah, Alim berangkat ke Jakarta. Meneruskan pekerjaannya di PH Besar. Jarak antara Bandung dan Jakarta memang dekat. Tapi dia tidak ingin selalu pulang ke sana dengan mengharap sesuatu yang tak pasti Andin pun demikian Walau perasaannya sungguh dalam terhadap Alim Namun dia menyerahkan semuanya kepada yang di atas Mereka saling berkomunikasi jika ada waktu seluang-luangnya Dalam satu minggu terkadang hanya dua atau tiga hari mereka intens berkomunikasi Dan begitulah seterusnya Namun jauh di lubuk hati Alim yang terdalam Ada perasaan berbeda terhadap Andin Sosok wanita berhijab dengan lesung pipi yang manis inilah yang membuat Alim bangkit dari keterpurukannya di masa lalu Semangat mengejar cita-citanya memakai toga dan berkarir sesuai dengan hobinya Dan kini, sembari bekerja di Jakarta, Alim juga sedang berjibaku meraih gelar magister ilmu sastra Dia ingin masa lalunya menjadi pengalaman dan masa depannya bisa diraih semudah membalikan telapak tangan Karena prestasi akademik dan non-akademik yang bagus Kehadiran Alim pun sudah ditunggu di perguruan tinggi swasta Di provinsi Bangka Belitung Bukan sebagai mahasiswa, bukan sebagai orator Bukan sebagai pemain teater, dan bukan sebagai playboy Alim ditunjuk sebagai salah satu calon dosen yang akan membagi ilmunya Kepada generasi muda lainnya Kesempatan ini rupanya didapatkannya tidak hanya dari keahliannya dalam menguasai materi saja Tapi rekan-rekan sejawatnya Dari kota yang pernah disambanginya saat orasi itulah Yang merekomendasikan untuk menjadi tenaga pengajar di kampus tersebut Untuk puisi Alim ke Andin Puisi sederhana yang menggambarkan betapa dia ingin bersama Andin walau dari kejauhan Puisi yang membawa jiwa Alim berengku erat tangan Andin melalui angin Puisi rindu yang nyaris tak tersampaikan Yaitu puisinya berbunyi Rembulan itu tersenyum manis kepadaku Lalu bintang malam berbisik mesra di telingaku Dan angin pun membelai seluruh ragaku Namun hatiku mati Ragaku kaku dan membeku dalam keindahan ini Bukan Bukan mereka tidak menawan Bukan juga godaan itu tak merangsang Atau aku yang tak lagi jadi kumbang yang jantan Senandung yang selalu kau dengungkan Kata yang selalu kau sampaikan Lubang di pipimu yang selalu kau hadiahkan Ya Itulah yang membuatku tetap bertahan Bertahan dari semua hembusan mesra dari rayuan yang membuatku nyaris tergoda Dan tetap bertahan untuk melihat binar matamu Pida dariku Dari Alim Untuk Andin Dan cerita pun Selesai 
Huh, cerita asmara ini ya Cerita asmaranya yang cukup berkelok-kelok dan <laughs> Ada ngeselinya, ada lucunya dan ah, Semuanya campur jadi satu lah Tentunya seperti biasa ya Pasti banyak hikmahnya dari cerita di atas Dan tentunya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya Dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya And see you, bye bye